いやあ、皆さん、江戸崎でございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、昨日のですね、えー、立花さんと黒川さんの一戦ですね。えー、とんでもなかったですね。あんな風になるんだなと。<笑>なんか、すっごい勢いでね、高い岩に対してですね、まあなんかいろんなこと言ってたんですけど、結局自分もね、あの、なんか詰められて困ることあるじゃねえかっていうね、えー、立花さんのことをですね、まあなんていうかな、言って、なんていうかな、まあ、いわば、黒川さんたちに突していった立花さんを見て、スカッとする人たちが大量にいたんではないかなというふうに思ってしまいます。それこそ、まあ、黒川さんたちのね、えー、まあ、視聴者の人たちはですね、1万人超えてたんですけど、立花さんの方もですね、1万人超えてると、まあ、計多分なんですけど、1万8000人の人たちは、まあ、スカッとしたんじゃないでしょうか、っていうふうに思ってしまう限りではございます。まあ、ね、そんな感じでですね、なんで、まあ、なんていうかな、黒川さんのね、選挙妨害が、なんか警察動いてくれないんだという話をですね、今回していこうかなというふうに思っております。合わせてですね、えー、トースポーウェブがですね、あの、まあ、我らがトースポーウェブ、いろんなネタをですね、あの提供してくれるということでございまして、えー、そのことについても紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。ということで、東京十国補正の関係ですね。選挙妨害に苦しんだ安倍さんの関係、ヤジ排除に関しては、障害、まあ、要は表現の自由ですね。の侵害ですね。えー、判決もということでございます。でも、これはね、一審の判決なんですよね。ちなみに言うんですけど。二審の判決は取り消されてるんですよ。ね、まあ、安倍さんのなんか襲撃事件とかってまあ,あって、ヤジだったりとかね、まあ、例えば近づいたりとかしたらまずいでしょっていうのがね、合わせて出てますので、ぜひね、これ見ていただければいいかなというふうに思っております。ね。ということは、衆議院東京中国補選の関係ですね。28日投開票ということで、えー、他の候補者をね、演説するということで、まあ、会場とか諸派党新人根本さんがお口かけてですね、まあ、大声を上げるという行為にめぐって、まあ、選挙が成り立たないということで、日本維新の会とかね、えー、国民民主党とか、それこそ小池百合子とかね、えー、言及されておりました。与野党を問題視する事態になってきてますよと。近年選挙を振り返ると、必要にね、ヤジとか罵声とか妨害行為に悩ませ続かれ、まあ、悩まされ続けたっていうのがですね、安倍晋三さんだったよね、ということを言われております。あ、そういえばそんなこともあったねっていうことでですね。まあ、産経新聞だったかながまとめてくれてるんですよね。はい。ということで、岸田首相に関しても問題視をされてると。政策を変え、あ、訴えるのではないと。ね、政策を訴えるのではなく、まあ、とにかく候補者のね、まあ、いわばですね、演説を対応量で妨害、威嚇、恫喝する行為が続いていると。ね、演説を聞くで、有権者の人たちの権利を奪うことになってませんかと。ね、えー、まあ、首相の演説もですね、もうなんかこんなことがあってはならないということで言われておりました。まあ、何が隠そうですね。自民党はね、今、票をもうかなり落とすとなってのにもかかわらず自分たちのいわば演説会場とか、ね、岸田さんのね<笑>、まあ、6月に解散するのかどうなのか分かりませんけど、少なくとも解散総選挙をする可能性は高くなってきてますよね。でまあ、不信任が通るのか通らないのかは分かりませんけれども、自民党主導で、えーまあ、解散総選挙しますよという話にはなってくると思うんですが、何よりもですね、何よりもね、問題なのはですね、ここですね。首相の演説が、演説でもね、こんなことがあってはならない。ここがすごく大事だと思うんです。自民党が今一番危惧してるところっていうのはここだと思うんですよね。翼沢党の黒川さんだっ,ったりとか、根本さんたちだったりとかっていうのが、自分たちの解散総選挙の時に、えー、自民党の議員に、まあ、軒並みですね、まあ、これが許されるんだったら、多分自民党の人たちに対してすっげえ不満を持ってる人たちいっぱいいると。ね、で、黒川さんたちは逮捕されない。ね、問題ならない。裁判にならない。ってなったら、まあ、解散総選挙行くでしょ。いろんな人たちが。っていう話なんですよね。なので、まあ、急いで、いろんなことをやってると。それこそ、あの、日本維新の会とかっていうのもですね、あの、まあ、万博の問題だったりとかっていうのがあって、大阪府に住まいのね、まあ、大阪市にお住まいの方々でもいいと思うんですけど、その人たちが、黒川さんみたいに、いや、あいつは逮捕されてなかったんだから、俺たちも同じことやるぞっつって、まあ、あの、日本維新の会をですね、叩く、えー、妨害行為をね、する可能性が出てくるということなので、こんなことあっちゃならんよね、という話なんですよね。ねまあ、国民民主党の,たまあの田中さんですね、えー、衆議院の予算委員会の関係でですね、まあ、衆議院十五区の妨害行為を問題になっているということで、こう訴えたと。田中さんに関しては、妨害行為を YouTube とか SNS で拡散して炎上させ、大きな利益を得ていると。ね、利益としているというふうに言ってるんですけど、えっ、ー、と、黒川さんたち、これが目的ではない。一応なんか、いろいろと聞いたんですよね。なんか、あの、最後、帰り際、立花さんと話してた時に、いや、俺たちお金持ってるんで、って言ってたんですよね。だから、YouTube でお金を稼いでるわけではなくて、単純になんかさ、ね、別のビジネスをやってて、えー、そこで、まあ、なんていうのかな、利益を上げてるっぽい感じのね、えー、ニュアンスだったので、これはちょっと田中さん言い過ぎなのかな、っていうふうには思いましたね。もうちょっと調べてから言った方がいいかな。まあ、いわば、黒川さんたちが目的してるのはここですよね。YouTube とか SNS で拡散させ、炎上させる。ね、ここが目的なんではないかなっていうふうに、僕は分析をしております。
。で、まあ、この後ですね、岸田文雄さんに関しても問題意識を共有すると述べてですね、対策を立てる必要性について言及と。まあ、近年の選挙の活動に対するですね、まあ、あの妨害行為活動に関しては、過激化に、ね、なっていっているという傾向がありますよね、という話をされておりました。まあ、こんな人たちには負けないということで、平成29年の7月のことを思い浮かべてみてください、ということでね、えー、言われておりました。東京都、都議選ですね。をめぐって JR の秋葉原駅で行われた自民党の最終演説会場には、えー、安倍政権を批判するプラカードなどを掲げた人々が集まって巨大な横断幕を作,作ってですね、安倍さんが登壇すると帰れコールが始まり、そして演説の声をかき消すというようにですね、トーンを上げていくと。えー、かえれって言ってね、その後、安倍さんが何をやったかっていうとですね、皆さんわかると思いますけれども、安倍やめろ、安倍やめろ、安倍やめろ、ね、安倍さん、あのような主張を訴える。ごめんなさい。あのような、まあね、場所に来てですね、あの演説の邪魔をするような行為を私たちは自民党は絶対にしないということで言われてですね、まあ、今回ね、相手を誹謗中傷しても何も生まれないじゃないですかと。こんな人たちに私たちが負けるわけにはいかないということで、えー、まあ、都政をね、任せるわけにはいかないと声を張ったと。当時自民党に関しては選挙妨害を警戒して、まあ、都議に関してはね、4回行ったんだけど、安倍さんのね、えー、演説に関してはですね、3回会議場の関係、統制が比較的しやすいですね、小学校体育館とかっていうのを選んでやってましたよと。そして、えー、街頭に立ったのはこの秋葉原の1回のみだった。ということだったんですよね。で、この安倍さんに関してはですね、演説、いろんね、いろんなことがあったと思いますが、批判をね、えー、適切する姿勢っていうのは安倍、あの、朝日新聞がね、報じておりました。で、まあなんか、まあ朝日新聞とかっていうのもね、あの、主導してこういうことをやっちゃったわけなんですよね。黒川さんたちの、まああの、やってることと、まあその平成29年のですね、あの、7月の時に行われた都議選のね、秋葉原の関係とかっていう、あ、ちなみになんですけど、これ言っとかなきゃいけないんですが、黒川さんのウィキペディア見ていただきたいなと思うんですけど、まあそこに全部載ってるんですけども、彼って元はね、令和新選組なんですけど、元を辿っていくとどこに行き着くかって言ったらですね、あの、森掛け問題だったりとか、その他諸々に行き着くんですね。なので、ぜひとも皆さんね、ここを見ていただければいいかなというふうに思ってしまう限りではございますよね。えー、だから、元は安倍側だったんですよね。森掛けだったりとか、あ,あの、桜を見る会だったりとかあ、そういうところから黒川さんの活動は始まったと。いうふうにね、えー、皆さん見ていただければいいかなと。で、まあ、なんかもう筆頭としてリベラルなんですよね、やってることが。まあ、左側をやってる人たちがよくやる手法を黒川さんたちは取ってるんだけど、まあ、それがですね、まあ、今回、自分たちの立憲民主党とか共産党とかね、そういったところに、えー、波及していったということなんですよね。で、まあ、ここでね、言っておりますが、まあ、警察官の行為はね、妥当ということで認定されておりましたよということが問題として挙げられておりました。令和7年の関係ですね、元年の7月の参議院選に関しては自民党の、まあ、いう、あの、なんていうのかな。演説をですね、まあ、妨害する人々に対策の関係で、安倍さんのですね、まあ、なんか日程とか公表を控える傾向にありましたよと。まあ、だから、いわばですね、もうこの時から、なんかいろんな人たちの妨害行為っていうのがあったんですよ、ということを言っております。で、それでもですね、まあ、最終日、秋葉原の演説会場には、安倍やめろの大垣、横断幕は掲げて騒ぐ集団が、またしても安倍、あの、なんか現れ、そして安倍やめろの騒ぎだし、まあ、警察官が止めに入るとね、暴力反対コールが受けましたよと。懐かしいですね、この時ニコニコ動画とかでもね、結構いろんなことね、ニュースになっておりました。えー、それこそですね、まあ、実施、実際にね、あの、秋葉原駅まで行ってですね、どういう状況でね、あの、どんな感じで、えー、なんか演説が聞こえなかったのかとかっていうのがね、分かってた。まあ、なんていうかな、映像で映されてる内容とかもありますので、ぜひね、えー、ニュースとかで調べてみていただければいいかなというふうに思いますけれども、懐かしいですね。で、これを推し進めてて、左側の人たちが、なんていうのかな。まあ、私たちは大丈夫なんだと。私たちは表現の自由があるんだっていうふうに言ってた結果、自分たちも被害食らってると。もう、クソ笑うっていう話なんですよね。えー、なんていうか、立憲民主党の方々とか、えー、共産党の人たちとか、えー、いろんな人たちね、どんな気持ちというふうにね、えー、リベラルの人たちどんな気持ちというふうに思ってしまう限りではございます。僕たちもね、被害に遭ってるんですよ。ちなみに言いますけど、日本保守党のね、えー、それこそね、あの、保守と呼ばれてる人たちはね、みんな被害に遭ってますよ。黒川さんたちのね、関係を応援してるんだけれども、なかなかね、演説聞けなかったりとかしますよ黒川さんとか根本君が来てますけど、あのー、ここはあなたたちが作ったロードを、あのー、なんていうかな、あの走り、走ってるのがまさかの黒川さんだったということでございますよね。えー、面白い限りでございますけれども。ということで、暴力反対行為がね、えー、コールが起きましたと。ね、えー、表現の自由を守れ、表現の自由を守れって全く同じこと言ってますね。えー、笑けるっていう話なんですけど。えー、札幌市で行った街頭演説に関しては、アベアベロードのね、ヤジを飛ばした聴衆が北海道警の警察官によってですね、現場から引き離されたと。当時、警察の行為に関しては問題視されましたよね、ということで、旧国民民主党のですね、えー、玉木代表に関してはね、文句を言う人を権力を使って排除することが当たり前になれば、怖くて声が上げられなくなるということで批判をされました。その通りですよね。ねまあ、今回のなんか翼の党の外戦で、まあ良かったことが、玉木さんと根本さんがですね、きちんと対談して
、えー、なんていうのかな、男気の部分があったのかなと。これがお、おとたけさんじゃなくて、家山さんだったら100点満点だったんだけどな、というふうに思ってしまう限りでございますが。まあ、あれに関してはね、良かったんじゃないかなと思います。ね、えー、で、警察ら、えー、警察官らにですね、後方に移動させられた男女2人に関しては、その後、どうに対して、一夜郎のね、損害賠償請求を,を求めてですね、えー、訴状を起こしたということでございます。ねえー、札幌地裁に関しては、令和4年の3月判決で、ね、排除行為に関してはです、ね、憲法で保障されている表現の自由を侵害したということで、えー、指摘し、まあ、排除の、ね、違,違法性というのを認めたと。ね、道は、ね、賠償を命じたんですけれども、まあ、札幌高裁に関して、これが、ね、一審の判決です。だから道負けたんですよ、結局。これはもう表現の自由を、ね、あの侵害しているということで、えー、北海道刑じゃないけど、まあ、北海道刑を統括している道ですね。えーまあ、県ですよね。県が負けたんですね。で、このこでその県が負けたんですけれども、交際に挙げたんですね。で、交際で挙げたらですね、男性の周囲から暴行を受ける危険だったりとか、安倍さんのね、危害を加える恐れがあったとして、警察官の行為は妥当と認定。一審の判決を覆し賠償命、えー、賠償命令を取り消してるんですね。ってことはだよ。まあ、今回の、まあ、控訴審、まあ、の関係の、えー、決定、二審目は、あの、取り消しされてるんだから、警察は、まあ、この、法律に基づいて、この判決に判例に基づいて、えー、職務執行してもよかったんではないかというふうに思うんですけれども、原告側の男性がですね、これね、不服として上告してるんですよ。まあ、行政としてはなかなか動きづらいよねっていう話にはなってきますよね、そうなってくると。ということで、二度の襲撃事件が発生ということで、えー、令和4年の7月8日、安倍さんがね、奈良市の参議院選の応援演説の関係で、山上哲也さんですね、殺人罪で提訴ということで、えー、起訴されている、銃撃され、死去されました。一方、山上哲也、えー、山上被告に関してのね、公職選挙法違反に関してはですね、起訴が見送られたということだったんですね。選挙妨害の意図が立証だということがね、困難と判断されたんですね。で、まあ、まあ、こう、選挙妨害ではないよね、山上さんは、という話だったんですけど、この後の話ですね。えー、平成29年の10月の関係ですね。衆議院選のね、関係をめぐって、安倍さんを立候補した山口4区に関してはですね、えー、まあ、なんていうのかな。えー、候補一部の関係がツイッター等で、当時ですね、まあ、波紋を広げましたよね、ということで。一人でも多くね、山口4区に来てですね、安倍昭恵を取り囲みましょうということで、盛り上がりは本当に安倍の首を取れますと。いうことで、これも問題になりました、ということだったんですね。あ、岸田さんの件についても触れた方がいい。<笑>まあ、触れましょうか、じゃあ。えっと、5月の4日ですね。えー、ということで、あれは5年の 4, 4月ですね。岸田さんに関しては、和歌山県の衆議院選でね、まあ、爆弾をね、あのー、なんか投げ込まれたんですけど、これは選挙妨害じゃないんですよね、ちなみに。<笑>まあこ、まあ、まあ、なんか、これね、僕、わざわざ取り扱う必要性あるのかなと思ったんですけど、まあ、公職選挙法違反ではないよねっていう、えー、思ったんですが、まあ、これはね、起訴されてるんですよ。お、おも、面白くないですかということで。えー、これが起訴されてるんですね。爆弾投げ込まれても、まあ、起訴されてるということで。まあ、会場、まあ、なんか、僕、ちょっとね、法律の、ここ、解釈が、だって、ここに関して、だって、山上容疑者に関しては、ね、少なくとも、安倍さんを銃撃して、選挙取りやめさせてるんですよ。なのに、まあ、公職選挙法違反で、起訴は見送られてるんですね。で、5月、その、令和5年の4月ですよね。ね、えー、岸田首相の、まあ、衆議院の補選の関係に関しては、公職選挙法は起訴されてるんですね。まあ、だから爆弾パイプ、パイプ爆弾を、いわばその、投げ込んで、選挙妨害の意図が推認できるということで判断され、起訴されてるんですね。え、じゃあこっちも起訴すりゃいいじゃんっていうのがあるんですけど、ここのね、なんていうのかな、違いが何なのかなっていうふうには思っちゃったんですよね。まあ、あの、最初の事件だったっていうのと、2回目の事件だったから、まあ、起訴することが妥当だろうっていうふうに。判断したのか、そこら辺はね、もう検察のね、意図を汲み取るしかないんですけど、まあ、ちょっとですね、これが見送られてるんだったら、こっちもね、ちゃんと、だって、な、まあ、なんか、安倍さんは演説取りやめちゃったんだから、死去されてる。また、いわば銃撃されて止まってるわけですよね。まあ、安倍さんの話が聞きたいって思った人たちの、権利は侵害されてますよね。どっちも侵害されてるんですよね。で、大事なのは、まあ、この後の話なんですよね。平成29年の10月の関係、衆議院選をめぐって安倍さんの立候補した山口4区の関係ですね。一部候補がツイッターでこう投稿し、波紋を投じたということで、一人でも多く山口4区に来てね、安倍昭恵を取り囲みましょうと。盛り上がれば本当にね、安倍の首が取れますということで、えー、自民党総裁選の関係ですね。で、全国を駆け巡るですね、安倍さんに代わってですね、地元の山口で安倍氏に、えー、投票を呼びかけるのが妻昭恵氏。えー、安倍さんの陣営に関してはですね、ここですね、すごく大事だと思うんですけれども、危険をね、危険が及びかねないということで、警察とか警備とかっていうのを相談する事態となりましたということで、このツイッターの投稿に対してですね、政治団体黒川幹事長、森掛問題のね、重医、えー、学部解説の関係で問題視し、山口4区に出馬したということで、安倍さんの合同演説会に解散もですね、要請ということで、黒川さんは今回ですね、衆議院の東京重国補選にも出馬した根本さんの陣営に加わっている。いわば、ここの、まあ、翼の党の代表なんですね
。で、こういうことをやってたよっていうことがもう昔から問題視されてたんだけど、ずーっと止められてたと、ね、いうことだったんですよね。で、何が言いたいかっていうと、まあ、なんか公職選挙法っていうのは、そもそも、なんていうのかな、起訴するのが難しい法律なのかどうなのか、あそれこそ立候補者なのか、それともその党に関係,関係している関係者なのか、そして、えー、な何も関係ない、えー、聴衆なのかによってもですね、判断が分かれてきていると。まあ、山上容疑者に関しては僕はこれは公職選挙法違反で、まあ、起訴するべきだったなっていうふうに思います。それこそ次の木村さんに関しては、えー、公職選挙法で、まあなんか違反の罪でもね、起訴されてるわけですよね。でまあ、それをまあ、見とってですね、要はですね、まあ平成29年の10月の関係をめぐって、これもやってた黒川さんだったりとか、えー、もろもろの関係ですよね。えー、この事態になったっていう、このツイッター投稿したのが、した、まあ政治団体の黒川さんですね、家計問題の関係で問題視し、出馬した安倍さんだったりとか、合同演説会の改正も要塞ということで、まあ、この時からまあ、ケロ、結構警察とね、<笑>密接に関係性があったよということだったので、まあちょっとね、うん、難しいところではありますよね。まあ検察としてもね、まあやりづらいっていう敵なのかなというふうに思ってしまう限りではございますよね。ということで、えー、翼の党の関係集ということでございます。なんだこれということでね、返信先が過ぎたので私は見えないけれども、えー、富山さんね、ご立腹だねということで、えー、黒川さんまた富山さんに叱られて子犬のような目になったのかということでですね、あの、黒川さんのあの動画ですね、懐かしいですね。NHK 討論の時にむち,むちゃくちゃね、えー入れられてたんですけど、45歳にもなるおっさんがキャバクラ城の色恋営業トークによしよしされて、えー、真に受けて喜んでいることが自体がねもう終わってるんですよということで、ポリアモリーを履き違えているということで、キャバクラ行く金があったら私が貸したお金返せということでね、言われておりました。クソおもろって思ったんですけど、えー、山の不動産です。はい、えー、今日の立花さんね、えー、翼の党撃退ライブ面白かったですねということで、あの、あなんか、厚彦くんね、<笑>黒川厚彦って言うんですけど、黒川厚彦くん借りてきた猫だったと。根本くんに関しては本当に空気だった。<笑><笑>えー、あ、そう、バスクリーン千代さんですね。えー、なんか、何個も、これは言わんとこ。えー、杉坊に関しては本人前にすると、立花さんって呼ぶヘタレだっていうことで、あ、なんかそうですよね。タッチーって言わなかったしね。言ったのかな一番最後の方言ってたかなどうだったかなまあ、タッチーって言ってたの、黒川さんはね、聞こえたんですけど、まあ、杉田さんも言ってた、言ってたかなうん、いろいろ楽しま、えー、楽しめましたということで、ゴッツエースって言ってましたね。いや、いいですね。はい。え、決めた。え、今週金曜日16時ぐらいから東京中国高等部に入り、翼の党と戦います。翼の党、黒川代表はですね、黒川厚彦代表は逃げずに立花隆の質問に回答してください。もちろん、黒川厚彦から問題を回答します。黒川厚彦逃げるなよということでね、え、福永克也さんの、あの、ポス、ポスターをね、持ってこういう形でね、話されてましたね。えいへいへい、街頭、街宣ウィズということで、何でも見ても笑ってしまうということで、もうこのね、<笑>この二人がね、戸惑ってる顔がね、<笑>よかですね。このね、戸惑ってる二人の顔がよかったですね。ちょっと、ちょっと見ましょうか。ね。これちょっとうるさいうるさい。ちょっと音を。ね、これ。イエーっつって。<笑><笑>いいですね。いいですね。黒川さんね、もうほんと。根本くんね、もう急にこのね、反社会的なって話をされた瞬間ね、もう空気になって私も彼我関せずみたいな感じになってるのね。あの、あと、ちなみに言いますけど、その後に YouTube ライブがなんかで生きってましたけど、ダサいっすよ。もう、あの、なんていうのかな。言いたいことあるんだったら本人を目の前にして喋りゃよかったじゃん。そうでしょね。あの、徹底的に討論すればよかっただけの話なんですけどね。本当に。はい。ということで、立花さんですね。翼の党の外戦者が今どこにいるのか知ってるというか、あ知ってる人いますかと今からね、選挙カーで向かいますということで言われておりました。あと、片岡さんですね。えー、立憲民主党の、お坂井夏美さんでしたっけ事務所の6個連歌ということで、何回もノックしてきたらね、出て話したくもないでしょう。気持ちを考えて行動できる人が政治家になるべきだと思いますということで、こんなことやってますよ、ということでございます。いやー、ちょっと開けたよね、でも。ね、これちょっと見てみましょうか。これ勝手に開いたの窓はちょっと開けてて。あ、なんか開けたね、今。一瞬開けたね。指を入れたのかな指入れてるっぽいよね、これ。あ、でもここからちょっと映してないのか。あ、でもちょっと開いたよね。これ大丈夫なの
まあちょっとね、あれなんかも、あれかもしれませんけどね。あ、あと酒井夏美さんの関係で、なんかいろいろとですね、消費税増税すればいいのにということで、そのことに対してね、佐藤沙織さんがブチギレてるということでございます。佐藤さんもね、応援しておりますので、頑張って政治家になってください。はい、ということで、えー、以上になります。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方、あと、おぎつさんのね、YouTube チャンネルもぜひ見ていただきたいなというふうに思います。公職選挙法のね、えー、関係だったりとかですね、解説されてる動画いっぱいね、えー、盛りだくさんでございますのでね、えー、勉強してあげてほしいなというふうに思います。以上です。